ಎಲ್ಲ ಸ್ಪರ್ಧಾ ಮಿತ್ರರಿಗೆ ನಮಸ್ತೆ ಅಗೇನ್ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಮಿತ್ರ ವಿಜಯೇಂದ್ರ ಎಂಬ ಮಹಿಷಿ ಬಿ ಇ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಆಗಿ ಎಮ್ ಬಿ ಎ ಇನ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಮುಗಿಸಿ ಎಮ್ ಎ ಇನ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕಳೆದ ಹಲವಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಕೆ ಎ ಎಸ್ ಐ ಎ ಎಸ್ ಸ್ಟಡಿ ಸರ್ಕಲ್ದಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಬೋಧನೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಆ ಒಂದು ಅವಕಾಶವನ್ನು ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಉಪ್ಪಾರ್ ಸರ್ ಅವರು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಈ ಹಿಂದಿನ ದ್ಯ ಪಾಠಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಕನ್ನಡ ಟು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಭಾಷಾಂತರಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರುವ ಕೆಲವೊಂದು ಮಹತ್ವದ ವ್ಯಾಕರಣವನ್ನು ಕಲ್ತಿದ್ದೀವಿ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ವರ್ಬ್ ಕ್ರಿಯಾಪದದ ರೂಪಗಳು ಅದಾದ ಮೇಲೆ ನಾಲ್ಕು ತರಹದ ವಿಧಗಳು ಒಂದು ಒಂದು ಟೆನ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಫೋರ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ಫೋರ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಪಾಸ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೋರ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಟೆನ್ಸ್ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಪದ ಸಂಪತ್ತು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮೂಲಗಳಿಂದ ಡಿಕ್ಷನರೀಸ್ಗಳು ವಿ ಒನ್ ವಿ ಟು ವಿ ಥ್ರೀ ಹೋಮೋಫೋನ್ಸ್ ಹೋಮೋನಿಮ್ಸ್ ಆ್ಯಂಟೋನಿಮ್ಸ್ ಸಿನೋನಿಮ್ಸ್ ಡೆಸಿಗ್ನೇಷನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಹುದ್ದೆಗಳು ವಿವಿಧ ಇಲಾಖೆಗಳು ಈ ರೀತಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮೂಲಗಳಿಂದ ನಮ್ಮ ಪದ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಇರೋಣ ಇದು ಬಹಳ ಮಹತ್ವದ್ದು ಸೊ ಒಂದು ಹಂತಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದ್ದೀವಿ ನೌ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ದ ಕನ್ನಡ ಟು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಭಾಷಾಂತರ ತರ್ಜುಮೆ ಅನುವಾದ ದೊಡ್ಡ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಾಗ ಕೆಲವೊಬ್ಬ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಎಲ್ಲಿಂದ ಆರಂಭ ಮಾಡಬೇಕು ಭಾಷಾಂತರವನ್ನು ಎಂಬ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಹಜ ಆ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಇವತ್ತು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಭಾಷಾಂತರದ ನಿಯಮ ಇದು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅನ್ವಯ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಕನ್ನಡ ಟು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಭಾಷಾಂತರ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಸರಳವಾದ ನಿಯಮವನ್ನು ನಾವು ಪಾಲನೆ ಮಾಡಬಹುದು ಮಾಡಲೇಬೇಕಾ ಕಡ್ಡಾಯ ಇಲ್ಲ ನಾನು ಮೊದಲೇ ಹೇಳಿದಂಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಬಾರಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಒಂದೇ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಹಲವಾರು ರೀತಿ ರಚಿಸಬಹುದು ಹಲವಾರು ರೀತಿ ಭಾಷಾಂತರನೂ ಮಾಡಬಹುದು ಅದೇ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಸಿಂಪ್ಲೆಸ್ಟ್ ವೇಸ್ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ದೊಡ್ಡ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಾಗ ಆ ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿನ ಪದಗಳು ಓಕೆ ಯಾವ ಪದದಿಂದ ಆರಂಭ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಮೊದಲು ಆ ನಿಯಮ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಆ ಕನ್ನಡ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿನ ಕರ್ತು ಪದ ಇದನ್ನ ಅನುವಾದವನ್ನು ಆರಂಭಿಸುವ ಪದ ಅನ್ಕೂಲತೆಗೆ ಅ ಆ ನೆನಪಿಟ್ಕೋಬಹುದು ಅನುವಾದವನ್ನು ಆರಂಭಿಸುವ ಪದ ಅನ್ಕೋಬಹುದು ಅಥವಾ ಕರ್ತು ಪದ ಅದನ್ನು ಮೊದಲು ಇಂಗ್ಲಿಷಿಗೆ ಭಾಷಾಂತರ ಮಾಡು ಅದು ಆದಮೇಲೆ ಆ ಕನ್ನಡ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿನ ಕೊನೆಯ ಪದವನ್ನು ಇಂಗ್ಲೀಷಿಗೆ ಭಾಷಾಂತರ ಮಾಡು ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಇನ್ನುಳಿದ ಪದಗಳನ್ನು ಇಂಗ್ಲೀಷಿಗೆ ಭಾಷಾಂತರ ಮಾಡು ಕರ್ತು ಪದ ಅಥವಾ ಅ ಆ ಪದ ಅನುವಾದವನ್ನು ಆರಂಭಿಸುವ ಪದ ಅಥವಾ ಭಾಷಾಂತರವನ್ನು ಆರಂಭಿಸುವ ಪದ ಕರ್ತು ಪದ ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಕೊನೆಯ ಪದ ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಉಳಿದ ಪದ ಓಕೆ ಸರ್ ಆದರೆ ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟು ಪದ ಇದ್ದಾವೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಮೂವತ್ತಿರ್ಬೋದು ಮೂವತ್ತೆರಡು ಇರ್ಬೋದು ನಲ್ವತ್ತಿರ್ಬೋದು ಓಕೆ ದೇರ್ ಮೇ ಬಿ ಎನ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಸರ್ ಆ ಮೂವತ್ತೇಳು ಮೂವತ್ತೇಳು ಪದಗಳಲ್ಲಿ ಕರ್ತು ಪದ ಗೊರ್ತಾದರೆ ತಿಳಿದ್ರೆ ಕೊನೆಯ ಪದ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ ಕರ್ತು ಪದ ಕೊನೆಯ ಪದ ಎರಡೂ ಬಿಟ್ಟರೆ ಬಾಕಿವೆಲ್ಲ ಉಳಿದ ಪದಗಳು ಇನ್ನು ಆ ದೊಡ್ಡ ಪದಗಳಲ್ಲಿ ಪದಗಳ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟು ಮೂವತ್ತು ಮೂವತ್ತೇಳು ಇರುವ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಕರ್ತು ಪದ ಹೆಂಗೆ ಕಂಡು ಹಿಡಬೇಕು ಎಸ್ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸರಳವಾದ ನಿಯಮ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕೊನೆಯ ಪದದೊಡನೆ ಕರ್ತು ಪದ ಯಾವುದು ಕೊನೆಯ ಪದದೊಡನೆ ಹೆಚ್ಚು ಸೂಕ್ತವಾಗಿ ಹೊಂದುವ ಪದ ಹೆಚ್ಚು ಸೂಕ್ತವಾಗಿ ಹೊಂದುವ ಪದ ಇದು
ಕರ್ತುಪದ ಶಾಲೆಗೆ ಕರ್ಮ ಹೋಗುತ್ತಾನೆ ಕ್ರಿಯಾಪದ ಈ ರೀತಿ ಇದ್ದಾಗ ಈ ನಿಯಮ ಈಸಿಯಾಗಿ ಅನ್ವಯ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಸರಳವಾಗಿ ಅನ್ವಯ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಆದರೆ ಒಮ್ಮೊಮ್ಮೆ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಅದ್ಲಿ ಬದಲಿ ಮಾಡಿಕೊಡಬಹುದು ರಾಜು ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತಾನೆ ಬದಲು ಶಾಲೆಗೆ ರಾಜು ಹೋಗುತ್ತಾನೆ ಅಂದರು ಅದೇ ಅರ್ಥ ಆಗತ್ತೆ ಆವಾಗ ಕರ್ತು ಕರ್ಮ ಅದ್ಲಿ ಬದಲಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಅನುಭವದ ಪ್ರಕಾರ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ರಫ್ ಮೈಂಡಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ರಫ್ಫಲ್ಲಿ ಕರ್ತು ಕರ್ಮ ಕೊನೆಯ ಪದ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ ಊಹಿಸಿಕೊಂಡು ಭಾವಿಸಿಕೊಂಡು ಈ ನಿಯಮವನ್ನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೋದು ಯಾಕೆಂದರೆ ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇರುವಂಥ ಮುಖ್ಯವಾದ ಸವಾಲು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಭಾಷಾಂತರ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಸೊ ಎಲ್ಲ ಪದವನ್ನು ಕೊನೆಯ ಪದದೊಡನೆ ಹೋಲಿಸಿ ನೋಡು ಯಾವುದು ಹೆಚ್ ಪದ ಕೊನೆಯ ಪದವನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಸೂಕ್ತವಾಗಿ ಹೊಂದತ್ತೆ ಅದೇ ಕರ್ತು ಪದ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಉದಾಹರಣೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಓಕೆ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಜೂನ್ ತಿಂಗಳಿನಿಂದ ಮಕ್ಕಳು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತಾರೆ ಇದನ್ನು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಕರ್ತು ಕರ್ಮ ಸಾರಿ ಕರ್ತು ಪದ ಕೊನೆಯ ಪದ ಉಳಿದ ಪದ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕಾಗಿದೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಕರ್ತು ಪದ ನಮಗೆ ಯಾವುದು ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪದವನ್ನು ಕೊನೆಯ ಪದದೊಡನೆ ಹೋಲಿಸಿ ನೋಡಿ ಜೂನ್ ತಿಂಗಳಿನಿಂದ ಹೋಗುತ್ತಾರೆ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ನಂಬರ್ ಒನ್ ಮಕ್ಕಳು ಹೋಗುತ್ತಾರೆ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ನಂಬರ್ ಟು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಹೋಗುತ್ತಾರೆ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ನಂಬರ್ ತ್ರೀ ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ಹೋಗುತ್ತಾರೆ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ನಂಬರ್ ಫೋರ್ ಆ ಆ ಪದಗಳನ್ನ ಉಪಯೋಗ ಬಳಕೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಎಲ್ಲವೂ ಹೊಂದತ್ತೆ ಒಳ್ಳೆ ಅರ್ಥ ಕೊಡುತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲೇ ಹೆಚ್ಚು ಸೂಕ್ತವಾಗಿ ಹೊಂದುವ ಪದ ಓಕೆ ನಮ್ಮ ನಾವು ಕೇಳ್ಕೋಬೇಕು ಜೂನ್ ತಿಂಗಳಿಂದ ಹೋಗೋರು ಯಾರು ಮಕ್ಕಳು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಹೋಗೋರು ಯಾರು ಮಕ್ಕಳು ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ಹೋಗೋರು ಯಾರು ಮಕ್ಕಳು ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗೋರು ಯಾರು ಮಕ್ಕಳು ಸೊ ಈ ಒನ್ ಟು ತ್ರೀ ಫೋರ್ ಮತ್ತು ಫೈವ್ ಐದು ಪದಗಳಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತಾರೆ ಕೊನೆಯ ಪದದೊಡನೆ ಹೆಚ್ಚು ಸೂಕ್ತವಾಗಿ ಹೊಂದುವ ಪದ ಮಕ್ಕಳು ಅದೇ ಕರ್ತು ಪದ ಅದನ್ನು ಮೊದಲು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ಮಾಡು ಕರ್ತು ಪದ ಮೊದಲು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ಮಾಡು ಭಾಷಾಂತರ ಮಾಡು ಇಂಗ್ಲೀಷಿಗೆ ಕೊನೆಯ ಪದವನ್ನು ಮಾಡು ಆಮೇಲೆ ಉಳಿದ ಪದಗಳನ್ನ ಮಾಡು ಉಳಿದ ಪದಗಳನ್ನ ವಿರುದ್ಧ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಹುಡುಕ್ತಾ ಹೋಗಿ ಯಾಕಂದರೆ ಯಾವ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಭಾಷಾಂತರವನ್ನು ನಮ್ಮ ಮಾತೃಭಾಷೆ ಕಸ್ತೂರಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ತಾ ಮಾಡ್ತಾ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ವೊಕ್ಯಾಬ್ರಿ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧ ಇರುವ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ವೊಕ್ಯಾಬ್ರಿ ಜೋಡಿಸ್ತಾ ಜೋಡಿಸ್ತಾ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಇವತ್ತು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸಾಕಷ್ಟು ಶುರು ಮಾಡೋಣ ಜೊತೆಗೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಕರ್ತು ಪದವಿನ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾಹಿತಿ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು ಕರ್ತು ಪದ ಮನುಷ್ಯನೇ ಇರಬೇಕೆಂದಿಲ್ಲ ಮನುಷ್ಯನೂ ಇರಬಹುದು ವಿಚಾರ ಇರಬಹುದು ಸಮಸ್ಯೆ ಇರಬಹುದು ಪ್ರಾಣಿ ಇರಬಹುದು ಓಕೆ ಎಟ್ಸೆಟ್ರಾ ಯಾವುದು ಕರ್ತು ಪದ ಇರಬಹುದು ನಂಬರ್ ಒನ್ ನಂಬರ್ ಟು ಒಂದೇ ಕರ್ತು ಪದ ಇರಬೇಕಂತಿಲ್ಲ ಓಕೆ ಹಲವಾರು ಕರ್ತು ಪದಗಳು ಇರ್ತವೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಐದು ಆರು ಹತ್ತು ಕರ್ತು ಪದಗಳು ಇರಬಹುದು ಬಹುವಚನ ಇರಬಹುದು ಇನ್ನು ಮೂರನೇದು ಕರ್ತು ಪದ ವಾಕ್ಯದ ಯಾವ ಭಾಗದಲ್ಲೂ ಬರಬಹುದು ಕೊನೆಯ ಪದವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಓಕೆ ಮೂವತ್ತೇಳು ಪದಗಳ ವಾಕ್ಯ ಇದೆ ಒಂದನೇ ಪದ ಕರ್ತು ಪದ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಹತ್ತನೇ ಪದ ಕರ್ತು ಪದ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಹತ್ತೊಂಬತ್ತನೇ ಪದ ಕರ್ತು ಆಗಿರ್ಬೋದು ಮೊದಲೇ ಇರಬೇಕಂತಿಲ್ಲ ಮನುಷ್ಯನೇ ಇರಬೇಕಂತಿಲ್ಲ ಒಂದೇ ಇರಬೇಕಂತಿಲ್ಲ ಇದು ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅವಶ್ಯವಾಗಿ ಗಮನದಲ್ಲಿಡಿ ಇನ್ನು ಒಮ್ಮೊಮ್ಮೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಕರ್ತು ಪದ ಅಡಗಿರುವಂಥದ್ದು ಓಕೆ ಕೆಲವೊಂದು ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಡಿಗೆ ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಅಡಗಿರುತ್ತೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬದುಕಲು ಕಲಿ ಇರಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಕರ್ತು ಪದ ಇಲ್ಲಿ ಅಡಗಿದೆ ಯಾವುದು ನೀವು ಓಕೆ ಈ ರೀತಿ ಒಮ್ಮೊಮ್ಮೆ ಅಡಗಿರೋ 
ಬೆಟರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಮೊದಲೇ ಹೇಳಿದಂಗೆ ನಾಲ್ಕು ರೂಪವನ್ನು ಕಲ್ತಿದ್ದೀವಿ ಒಂದೊಂದೇ ರೂಪದ ಕೆಲ ಕೆಲವೊಂದು ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನ ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಕಲಿಯೋಣ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಮೊದಲು ಡೂ ಫಾರ್ಮ್ ಡೂ ಫಾರ್ಮ್ ಅಂದರೆ ಕನ್ನಡ ವಾಕ್ಯದ ಕೊನೆಯ ಪದದಲ್ಲಿ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಅಥವಾ ಕ್ರಿಯೆ ಇರುವಂಥದ್ದು ಓಕೆ ಫಸ್ಟ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸಸ್ ಆಫ್ ಡೂ ಫಾರ್ಮ್ ಡೂ ರೂಪದ ವಾಕ್ಯಗಳು ಎಸ್ ಎಸ್ ಡೋಂಟ್ ಸಿ ದ ಆನ್ಸರ್ ಫಸ್ಟ್ ಸಿ ಹಿಯರ್ ಅವರು ಸ್ತೋತ್ರಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ಶ್ಲೋಕಗಳನ್ನು ಪಠಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಸ್ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸರಳವಾದ ವಾಕ್ಯ ಅಂದ್ರೂ ಒಕ್ಯಾಬ್ರಿ ಇದೆ ಗ್ರಾಮರ್ ಇದೆ ಒಂದು ಕನ್ನಡ ಟು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ವಾಕ್ಯ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಮೊದ ಮೊದಲು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒನ್ ಟು ಥ್ರೀ ಒನ್ ಟು ಮತ್ತೆ ಥ್ರೀ ಸ್ಟೆಪ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು ವಾಟ್ ಆರ್ ದೋಸ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಕೊನೆಯ ಪದದ ಆಧಾರಿತವಾಗಿ ಅದು ಯಾವ ರೂಪ ಡೂ ರೂಪನ ಬಿ ರೂಪನ ಬಿ ಪ್ಲಸ್ ಡೂನ ಹ್ಯಾವ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇನ್ನು ನಿಯಮ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಡೂ ಇದ್ದಾಗ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಪ್ರಕಾರ ಟೆನ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡು ಅಂದರೆ ವ ಮೇನ್ ವರ್ಬ್ ಟೆನ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರ ಮೇನ್ ವರ್ಬ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡು ಡೂ ಇದ್ದಾಗ ಮೇನ್ ವರ್ಬ್ ಬಿ ಇದ್ದಾಗ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ವರ್ಬ್ ಬಿ ಪ್ಲಸ್ ಡೂ ಇದ್ದಾಗ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ವರ್ಬ್ ಪ್ಲಸ್ ವಿ ಥ್ರೀ ಹೊಂದು ಇದ್ದಾಗ ಹ್ಯಾವ್ ಅಥವಾ ಹ್ಯಾಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಟೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಓಕೆ ಸಾಂದರ್ಭಿಕವಾಗಿ ಟೆನ್ಸ್ಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಸೊ ಮೊದಲು ರೂಪವನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಕರ್ತುಪದ ಯಾವುದು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಯಾವ ಟೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇನ್ನು ಎರಡನೇ ಸ್ಟೆಪ್ಪು ವೊಕ್ಯಾಬುಲರಿ ಅದಕ್ಕೆ ಏನೇನು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಫೈನಲ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಈಸ್ ಓಕೆ ಈ ಆನ್ಸರ್ ಬರೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ರೈಟ್ ವಿ ಶಾಲ್ ರೈಟ್ ಒನ್ ರಫ್ ಆನ್ಸರ್ ಇಯರ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕರ್ತು ಪದ ಕೊನೆಯ ಪದ ಉಳಿದ ಪದ ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಯು ಟ್ಯಾಲಿ ದ ಆನ್ಸರ್ ವಿತ್ ದ ಫೈನಲ್ ಆನ್ಸರ್ ಓಕೆ ಸೊ ಕೊನೆಯ ಪದ ಆಧಾರಿತವಾಗಿ ರೂಪ ಯಾವುದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಯಾವುದು ಟೆನ್ಸ್ ಯಾವುದು ವೊಕ್ಯಾಬ್ರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ರೂಲ್ ಕರ್ತು ಕೊನೆಯ ಪದ ಉಳಿದ ಪದ ಇದೆಲ್ಲ ಅನ್ವಯ ಮಾಡಿಕೊಂಡಾಗ ಸ್ನೇಹಿತರು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಕೊನೆಯ ಪದ ಪಠಿಸುತ್ತಾರೆ ಕರ್ತು ಪದ ಯಾರು ಪಠಿಸುತ್ತಾರೆ ಅವರು ಪಠಿಸುತ್ತಾರೆ ಸ್ತೋತ್ರಗಳನ್ನು ಪಠಿಸುತ್ತಾರೆ ಎರಡೇ ಎರಡು ಪದ ಇದೆ ಮೊದಲು ಸರಳವಾದ ವಾಕ್ಯನ್ನೇ ಮಾಡೋಣ ಓಕೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಅವರು ಪಠಿಸುತ್ತಾರೆ ಓಕೆ ಸ್ತೋತ್ರಗಳನ್ನು ಪಠಿಸೋರು ಯಾರು ಅವರು ಹೀಗಾಗಿ ಕರ್ತು ಪದ ಅವರು ಕೊನೆಯ ಪದ ಪಠಿಸುತ್ತಾರೆ ಅವರು ಪಠಿಸುತ್ತಾರೆ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಇದೆ ಏನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಪಡಿಸುತ್ತಾರೆ ಹೀಗಾಗಿ ಡೂ ರೂಪ ಡೂ ರೂಪ ಇದ್ದಾಗ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮತ್ತು ಟೆನ್ಸ್ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಮೇನ್ ವರ್ಬನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡು ಓಕೆ ಎಸ್ ಅವರು ತಾರೆ ಓಕೆ ನಿನ್ನೆ ನಾನು ಲಾಸ್ಟ್ ಎರಡು ಮೂರು ನಾಲ್ಕು ಅಕ್ಷರ ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಅವರು ತಾರೆ ಇದ್ದಾಗ ಟೆನ್ಸ್ ಯಾವುದು ಸಿಂಪಲ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮೊದಲು ಮಾಡೋಣ ಅದನ್ನು ಹನ್ನೆರಡು ಥರ ನಿಮಗೆ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಓಕೆ ಸೊ ಅವರು ತಾರೆ ಸಿಂಪಲ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಸಿಂಪಲ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇದ್ದಾಗ ಗ್ರಾಮರ್ ರೂಲ್ ಆ ಯು ದೇವಿ ವರ್ಬ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಚೇಂಜ್ ಹೀ ಶಿ ಇಟ್ ಇದ್ದಾಗ ವರ್ಬ್ ಮುಂದೆ ಎಸ್ ಇ ಎಸ್ ಆ ಇ ಎಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಅವರು ದೇ ಅವರೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ದೇ ಇದ್ದಾಗ ವರ್ಬ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಚೇಂಜ್ ಸೊ ಸಿಂಪಲ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಅದರ ನೇರವಾಗಿ ವರ್ಬನ ಬರೀ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಅ ವರ್ಬ್ ಫಾರ್ ಪಟಿಸು ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ವ ಕ್ಯಾಬ್ಲರಿ ಪದ ಸಂಪತ್ತು ವಿ ಸೆ ರಿಸೈಟ್ ನೋಡಿ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಈಸಿ ಕೊಡ್ಬೋದಾಗಿತ್ತು ಓದು ಬರೇ ಓಕೆ ಮೂರೇ ಪದ ಇದ್ರೂ ಮಾಡಿರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎರಡು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ವ ಕ್ಯಾಬ್ರಿ ಇದೆ ಪದ ಸಂಪತ್ತು ಬಹಳ ಮಹತ್ವದ್ದು ರೈಟ್ ಸೊ ರಿಸೈಟ್ ಅವರು ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕೆ ದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಅರ್ಥ ಅವುಗಳು ಇದೆ ಅದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಇನ್ನು ಸ್ತೋತ್ರಗಳನ್ನು ಅಂ
ಏನಂತ ಕೊಡ್ಬೋದು ಪಠಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಯಾವ ಟೆನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಬರೀಬೇಕು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ಗಳನ್ನ ರಿಪೀಟ್ 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 ಓಕೆ ಸೊ ಎಲ್ಲ ಸೇಮ್ ಕೊನೆಯ ಪದ ಮಾತ್ರ ತಾರೆ ಬದಲು ತಿದ್ದಾರೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಓಕೆ ತಿದ್ದಾರೆ ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ ಇದ್ದಾರೆ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ತ ಮತ್ತು ದಕಾರ ಇರುವುದರಿಂದ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂವಸ್ ಅವರು ತಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂವಸ್ ಗ್ರಾಮರು ವರ್ಬ್ ಐ ಎನ್ ಜಿ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಆಮ್ ಅಥವಾ ಈಸ್ ಅಥವಾ ಆರ್ ಇಲ್ಲಿ ದೇ ಇರುವುದರಿಂದ ಆರ್ ಹೀಗಾಗಿ ಕೊನೆಯ ಪದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಆರ್ ರಿಸೈಟಿಂಗ್ ಸೊ ಒಂದು ವೇಳೆ ಅವರು ಅವರು ಸ್ತೋತ್ರಗಳನ್ನ ಪಠಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟರೆ ಏನಂತ ಮಾಡ್ತೀರಾ ದೇ ಆರ್ ರಿಸೈಟಿಂಗ್ ಹಿಮ್ಸ್ ಓಕೆ ಸೊ ರಿಸೈಟ್ ಬದಲು ಏನಾಗುತ್ತೆ ದೇ ಆರ್ ರಿಸೈಟಿಂಗ್ ಹಿಮ್ಸ್ ಈ ರೀತಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ ಓಕೆ ನಾನು ಬರೀ ಒಂದೇ ಉತ್ತರ ಹೇಳಿ ಬಿಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನಿಜವಾಗಿ ನಾವು ಹೆಂಗೆ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಫಾರ್ ದ ಪರ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಓಕೆ ನಿಮ್ಮ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಏನೇ ಇರಲಿ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಅನ್ಕೋತಾರೆ ಸರ್ ನಾವು ಕನ್ನಡ ಮೀಡಿಯಮು ನಾವು ವೀಕ್ ಇದ್ದೀವಿ ನೆವರ್ ಎವರ್ ಸೇ ನಿಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಮಾತುಗಳು ಎಂದೂ ಆಡಬೇಡಿ ಯಾರೂ ವೀಕ್ ಇಲ್ಲ ವಿ ಆರ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ನಿಮ್ಮ ಮೀಡಿಯಮ್ ಕನ್ನಡ ಇರಲಿ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಇರಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಬಿಕಮ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಈ ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಸಿಂಪಲ್ ರೂಲ್ಸ್ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ರೈಟ್ ದಿಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇನ್ನು ಇದ್ರ ಬದಲು ಏನು ಕೊಡ್ಬೋದಾಗಿತ್ತು ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅವರು ಸ್ತೋತ್ರಗಳನ್ನು ಪಠಿಸಿದ್ದಾರೆ ಇದನ್ನು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾರೆ ರೈಟ್ ಹನ್ನೆರಡು ಟೆನ್ಸಿಗೂ ನೀವು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತೀರಾ ರೈಟ್ ಅವರು ಪಠಿಸಿದ್ದಾರೆ ಕೊನೆಯ ಮೂರು ಅಕ್ಷರಗಳಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ರೈಟ್ ಇನ್ನು ಬರೀ ದಕಾರ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಸೊ ಗ್ರಾಮರ್ ರೂಲ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಇದ್ದಾಗ ಹ್ಯಾಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ವಿ ಥ್ರೀ ರಿಸೈಟ್ ಇದರ ವಿ ಥ್ರೀ ರಿಸೈಟೆಡ್ ಇದರ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ದೇ ಇರುವುದರಿಂದ ಹ್ಯಾವ್ ಹಿಂಗಾಗಿ ದ ಫೈನಲ್ ಆನ್ಸರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ರಿಸೈಟೆಡ್ ಹಿಮ್ಸ್ ಓಕೆ ಅವರು ಒಂದೇ ಕೊಡಲಿ ನಾವು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡೋಣ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ಇನ್ನು ಅವರು ಸ್ತೋತ್ರಗಳನ್ನು ಪಠಿಸುತ್ತಲೇ ಇದ್ದಾರೆ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರೇ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಗ್ಯಾಪ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಗ್ರಾಮರ್ ರೂಲ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಅಥವಾ ಹ್ಯಾವ್ ಬೀನ್ ವರ್ಬ್ ಐ ಎನ್ ಜಿ ರಿಸೈಟಿಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಹ್ಯಾವ್ ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಬೀನ್ ರಿಸೈಟಿಂಗ್ ಹಿಮ್ಸ್ ನೋಡಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮೇಕ್ಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಹನ್ನೆರಡು ಟೆನ್ಸಿಗೆ ನಾವು ಮಾಡ್ಬೋದು ಓಕೆ ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಹೌ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ ಓಕೆ ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ ಅವರು ಸ್ತೋತ್ರಗಳನ್ನು ಭಕ್ತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಒಂದು ಕ್ರಿಯಾ ವಿಶೇಷನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಡ್ವರ್ಬ್ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡುವ ಇದು ಒಂದು ವಿಧಾನ ಓಕೆ ಹೀಗಾಗಿ ದೊಡ್ಡ ವಾಕ್ಯ ಬಂದಾಗ ಗಲಿಬಿಲುಗೊಳ್ಬೇಡಿ ಓಕೆ ಕರ್ತು ಪದ ಕೊನೆಯ ಪದ ಉಳಿದ ಪದಗಳನ್ನ ವಿರುದ್ಧ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಹುಡುಕ್ತಾ ಹೋಗಿ ನಾವು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅವರು ಸ್ತೋತ್ರಗಳನ್ನು ಭಕ್ತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಎಸ್ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಪಠಿಸಿದರು ಕರ್ತು ಪದ ಅವರು ಕೊನೆಯ ಪದ ಪಠಿಸಿದರು ಡು ರೂಪ ಒತ್ತಕ್ಷರ ಇಲ್ಲ ಪಠಿಸಿದರು ಸಿಂಪಲ್ ಪಾಸ್ಟ್ ಸಿಂಪಲ್ ಪಾಸ್ಟ್ ಇದ್ದಾಗ ಗ್ರಾಮರ್ ರೂಲ್ ವಿ ಟು ಬಳಕೆ ಮಾಡಬೇಕು ರಿಸೈಟ್ ಇದರ ವಿ ಟು ರಿಸೈಟೆಡ್ ನೋಡಿ ವಿ ಬಡ್ ವಿ ಟು ವಿ ತ್ರೀ ಭಾಳ ಮಹತ್ವದ್ದು ಭಕ್ತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಎರಡು ಥರ ಬರಿಬೋದು ಡಿವೋಷನಲಿ ಆರ್ ವಿತ್ ಡಿವೋಷನ್ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಬರಿಬೋದು ಅಂದರೆ ಬೋತ್ ಆರ್ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟಬಲ್ ಓಕೆ ಇನ್ನು ಬಾಕಿವೆಲ್ಲ 
ಓಕೆ ಸೊ ಯಾವುದು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅವ್ರು ನಾವು ಬರೀಬೋದು ದಿಸ್ ಈಸ್ ಹೌ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿಕಮ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಓಕೆ ಒಂದು ನಮಗೆ ಕ್ರಿಯಾ ವಿಶೇಷಣ ಸಿಗ್ತಾ ಮೇಕ್ ಅ ಲಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಅದರ್ಸ್ ಓಕೆ ಒನ್ ಒಂದು ದಿವಸ ನೀವು ನೂರು ಬರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಐದು ಹತ್ತು ಹದಿನೈದು ಎವ್ರಿ ಡೇ ಟೂ ಅವರ್ಸ್ ಯು ಫಿಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಪ್ರಿಚಿ ರೈಟಿಂಗ್ ಆ ಅದು ಆ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಅಂದರೆ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗೇ ಆಗ್ತೀವಿ ರೈಟ್ ಎಸ್ ದೇ ರಿಸೈಟೆಡ್ ಹಿಮ್ಸ್ ಡಿವೋಷನಲಿ ಇನ್ನು ಪಾಸ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ಅವರು ಒಂದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಾವು ಇನ್ನು ನಾ ಇನ್ನು ಮೂರು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡೋಣ ಏನಂತ ಪಠಿಸಿದರು ಸಿಂಪಲ್ ಪಾಸ್ಟ್ ಏನು ಪಠಿಸುತ್ತಿದ್ದರು ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಪಠಿಸುತ್ತಿದ್ದರು ಉತ್ತರ ಬೇರೆ ಆಗುತ್ತೆ ರೈಟ್ ಸೊ ಅವರು ಪಠಿಸುತ್ತಿದ್ದರು ಇದ್ದರು ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ ಪಾಸ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ತ ಮತ್ತು ದ ಇರುವುದರಿಂದ ಪಾಸ್ಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂವಸ್ ಪಾಸ್ಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಇದ್ದಾಗ ಗ್ರಾಮರು ಈ ಹಿಂದೆ ಕಲ್ತಿದ್ದೀವಿ ವಾಸ್ ಅಥವಾ ವೇರ್ ವರ್ಬ್ ಐ ಎನ್ ಜಿ ರಿಸೈಟ್ ಇದರ ವರ್ಬ್ ಐ ಎನ್ ಜಿ ರಿಸೈಟಿಂಗ್ ಕೊನೆಯ ಅಕ್ಷರ ಇ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅದು ಲೋಪ ಆಗಿ ಐ ಎನ್ ಜಿ ಬರುತ್ತೆ ಇನ್ನು ದೇ ಇರೋದ್ರಿಂದ ವೇರ್ ಆಗತ್ತೆ ಬಾಕಿ ಎಲ್ಲ ಅದೇ ಉಳಿಯುತ್ತೆ ದೇ ವೇರ್ ರಿಸೈಟಿಂಗ್ಸ್ ಹಿಮ್ಸ್ ಡಿವೋಷನಲಿ ಓಕೆ ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಹೌ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಫಾರ್ ಆಲ್ ಇದಾದ ಮೇಲೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಅವರು ಸ್ತೋತ್ರಗಳನ್ನ ಭಕ್ತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಪಠಿಸಿದ್ದರು ಒತ್ತಕ್ಷರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಓಕೆ ಸೊ ಒತ್ತಕ್ಷರ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಪಠಿಸಿದ್ದರು ಒತ್ತಕ್ಷರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ರೈಟ್ ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಆನ್ಸರ್ ಪಠಿಸಿದ್ದರು ಇದ್ದರು ಪಾಸ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ಒತ್ತಕ್ಷರ ಪಾಸ್ಟ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಗ್ರಾಮರ್ ರೂಲ್ ಹ್ಯಾಡ್ ವಿ ತ್ರೀ ಸೊ ವಿ ತ್ರೀ ರಿಸೈಟ್ ರಿಸೈಟ್ ಇದರ ವಿ ತ್ರೀ ರಿಸೈಟೆಡ್ ಸೊ ದೇ ಹ್ಯಾಡ್ ರಿಸೈಟೆಡ್ ಹಿಮ್ಸ್ ಡಿವೋಷನಲಿ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ದೇ ಹ್ಯಾಡ್ ರಿಸೈಟೆಡ್ ಹಿಮ್ಸ್ ಡಿವೋಷನಲಿ ಇದಕ್ಕಿದು ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಇನ್ನ ಅವರು ಸ್ತೋತ್ರಗಳು ಭಕ್ತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಪಠಿಸುತ್ತಲೇ ಇದ್ದರು ಪಾಸ್ಟ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಬೀನ್ ವರ್ಬಾಯಂಜಿ ಸೊ ದೇ ಹ್ಯಾಡ್ ಬೀನ್ ಇದರ ಬದಲು ಏನಾಗುತ್ತೆ ದೇ ಹ್ಯಾಡ್ ಬೀನ್ ರಿಸೈಟಿಂಗ್ ಹಿಮ್ಸ್ ಡಿವೋಷನಲಿ ಓಕೆ ಅವ್ರ ವಿತ್ ಡಿವೋಷನ್ ಓಕೆ ಫೋರ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಫೋರ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಪಾಸ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ನೀವು ಬೇಕಂದರೆ ಫೋರ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನಿಮ್ಮ ಅನುಕೂಲಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನ ಬೇರೆ ಥರ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಓಕೆ ಎಸ್ ಅವರು ಬದಲು ಅವರು ಬೇರೆ ಥರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡುವರು ಅಥವಾ ಮತ ಬೇಡುವರು ವಕಾರ ಇರುವುದರಿಂದ ಗಮನಿಸಿ ಫ್ಯೂಚರ್ ಟೆನ್ಸ್ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಬಹುವಚನ ಓಕೆ ಬಹಳ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ಹೀಗಾಗಿ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಅವರು ಅಂತ ಕೊಡು ಬದಲು ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಕೊಡ್ಬೋದು ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಅಂತ ಕೊಡ್ಬೋದು ಹುಡುಗರು ಕೊಡ್ಬೋದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಕೊಡ್ಬೋದು ಇದೆಲ್ಲ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡುವರು ಓಕೆ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡುವ ಮತ ಬೇಡುವರು ಓಕೆ ಈಗ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಕರ್ತುಪದ ಮ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡುವರು ಅಥವಾ ಮತ ಬೇಡುವ ಯಾವುದಾದ್ರು ಒಂದುಗಳನ್ನ ಎರಡಕ್ಕೂ ಒಂದೇ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಮತ ಬೇಡುವರು ಓಕೆ ಡೂ ರೂಪ ಸಿಂಪಲ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಸಿಂಪಲ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಇದಾಗ ಏನು ಬಳಕೆ ಮಾಡಬೇಕು ಮಾಡಿ ಇಯರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಶ್ಯಾಲ್ ಅಥವಾ ವಿಲ್ ವಿ ವನ್ನ ಐ ಮತ್ತು ವಿ ಇದ್ದಾಗ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಶ್ಯಾಲ್ ಬಾಕಿ ಎಲ್ಲ ಇದ್ದಾಗ ವಿಲ್ ಇಲ್ಲಿ ದೇ ಇರುವುದರಿಂದ ಕರ್ತು ಪದ ದೇ ಕೊನೆಯ ಪದ ವಿಲ್ ವರ್ಬ್ ಫಾರ್ ಮತ ಬೇಡುವರು ಅಥವಾ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡುವರು ಕ್ಯಾನ್ವಾಸ್ ರೈಟ್ ದೇ ವಿಲ್ ಕ್ಯಾನ್ವಾಸ್ ಈಗ ನೋಡಿ ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ವಿತ್ ಎಂಥೂಸಿಯಸಮ್ ಎಂಥೂಸಿಯಸಮ್ ಅಂತನೂ ಹೇಳ
ಇದನ್ನು ನಾಲ್ಕು ಥರ ಹೆಂಗೆ ಹೇಳ್ಬೋದು ಮೈ ಡಿಯರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ಪ್ರಚಾರ ಅಥವಾ ಮತ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡುತ್ತಿರುವರು ಮಾಡುತ್ತಿರುವರು ಫ್ಯೂಚರ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂವಸ್ ಗ್ರಾಮರ್ ರೂಲ್ ಶ್ಯಾಲ್ ಅಥವಾ ವಿಲ್ ಬಿ ವರ್ ಬಾಯ್ ಎನ್ ಜಿ ಸೊ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟೇಟಿವ್ಸ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬೀನ್ ಇದಾದ ಮೇಲೆ ಏನು ಬರ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬೀನ್ ಕ್ಯಾನ್ ವಾಸಿಂಗ್ ವಿತ್ ಎಂಥೂಸಿಯಾಯಿಸಮ್ ರೈಟ್ ಬರುತ್ತ ಗಿರಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಎಲ್ಲವನ್ನ ಬರುತ್ತ ಗಿರಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಬರೀ ಒಂದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟು ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಹೆಂಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಬೇಕು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಓಕೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಬಿಕಮ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಬೈ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ರೈಟ್ ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೆನ್ಸು ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಿರುವರು ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಿರುವರು ಫ್ಯೂಚರ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಓಕೆ ಫ್ಯೂಚರ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಇದ್ದಾಗ ವಾಟ್ ಟು ಡೂ ಗ್ರಾಮರ್ ರೂಲ್ ವಿಲ್ ಅಥವಾ ಶ್ಯಾಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ವಿ ಥ್ರೀ ಪರ್ಫೆಕ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ವಿ ಥ್ರೀ ಬರಲೇಬೇಕು ಕ್ಯಾನ್ವಾಸ್ ಇದ್ದರೆ ವಿ ಥ್ರೀ ಕ್ಯಾನ್ವಾಸ್ಡ್ ಸೊ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟೇಟಿವ್ಸ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಕ್ಯಾನ್ವಾಸ್ಡ್ ವಿತ್ ಎಂಥೂಸಿಯಾಯಿಸಮ್ ಅಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ವಿ ಟು ವಿ ಥ್ರೀ ಅವಶ್ಯವಾಗಿ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಇನ್ನು ನಾಲ್ಕನೇ ಟೆನ್ಸು ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ಚುನಾವಣೆ ಬಂದಾಗ ಉತ್ಸಾಹ ಮಾಡುತ್ತಲೇ ಇಡುವರು ಅಥವಾ ಮತ ಬೇಡುತ್ತಲೇ ಇರುವರು ಫ್ಯೂಚರ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಟೆನ್ಸ್ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟೇಟಿವ್ಸ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬೀನ್ ಕ್ಯಾನ್ವಾಸಿಂಗ್ ವಿತ್ ಎಂಥೂಸಿಯಸಮ್ ಆರ್ ಎಂಥೂಸಿಯಾಸ್ಟಿಕಲಿ ಓಕೆ ಮಾಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಈ ರೀತಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ ಟು ದ ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡ ವಾಕ್ಯ ಅದನ್ನು ಈ ರೀತಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ದೊಡ್ಡ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಹೆಂಗೆ ಸ್ಟೆಪ್ ಬೈ ಸ್ಟೆಪ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಪ್ರಜೆಗಳು ಐ ಥಿಂಕ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅ ರೈಟ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅ ಲಾಂಗ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಇದನ್ನು ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡಿ ಹೆಂಗೆ ಸಣ್ಣ ಮಾಡಿ ಈಸಿಯಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಓಕೆ ಸೊ ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಪ್ರಜೆಗಳು ತಮ್ಮ ಪರಮಾಧಿಕಾರವನ್ನು ತಮ್ಮ ಪ್ರಜಾಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳ ಮೂಲಕ ಮತ್ತು ತಾವು ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಮತದಾನದಿಂದ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಮೂಲಕ ಚಲಾಯಿಸುತ್ತಾರೆ ಓಕೆ ಇದನ್ನು ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಈಸಿಯಾಗಿ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಓಕೆ ಐ ವಿಲ್ ಟೆಲ್ ಯು ಈ ದೊಡ್ಡ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಬೈ ಸ್ಟೆಪ್ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಜೆಗಳು ತಮ್ಮ ಪರಮಾಧಿಕಾರವನ್ನು ಚಲಾಯಿಸುತ್ತಾರೆ ಓಕೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳ ಕೊನೆಯ ಪದ ಚಲಾಯಿಸುತ್ತಾರೆ ಕರ್ತು ಪದ ಯಾರು ಚಲಾಯಿಸುತ್ತಾರೆ ಪ್ರಜೆಗಳು ತಮ್ಮ ಚಲಾಯಿಸುತ್ತಾರೆ ಏನು ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ ಪರಮಾಧಿಕಾರವನ್ನು ಚಲಾಯಿಸುತ್ತಾರೆ ಯಾರು ಪ್ರಜೆಗಳು ಪ್ರಜೆಗಳೇ ಎದ್ದಿದ್ರೆ ತಮ್ಮ ಪರಮಾಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಬರ್ತಿತ್ತ ನೋ ಹೀಗಾಗಿ ಕರ್ತು ಪದ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಪ್ರಜೆಗಳು ಕೊನೆಯ ಪದ ಚಲಾಯಿಸುತ್ತಾರೆ ಪ್ರಜೆಗಳು ಎದುರಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ ಬಹುವಚನದ್ದೇ ಅವರು ತಾರೆ ಮತ್ತ ಇದ್ದಾಗ ಮತ್ತೆ ಯಾವ ಟೆನ್ಸು ಸಿಂಪಲ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಗ್ರಾಮರ್ ರೂಲ್ ಆ ಯು ದೇವಿ ವರ್ಬ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಚೇಂಜ್ ಹೀ ಶಿ ಇಟ್ ಇದ್ದಾಗ ಎಸ್ ಎಸ್ ಐ ಎಸ್ ಇಲ್ಲಿ ದೇ ಇರುವುದರಿಂದ ಅವರು ಇರುವುದರಿಂದ ವರ್ಬ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಚೇಂಜ್ ಸೊ ಚಲ ಅವರು ತಾರೆ ಸಿಂಪಲ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ದ ವರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಚಲಾಯಿಸು ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಥವಾ ವೋಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಸೊ ಕನ್ನಡ ಟು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಡಿಕ್ಷನರಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡಿದಾಗ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಚಲಾಯಿಸುಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಯಾರಿಟಿ ವರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಸೈಜ್ ಇನ್ನು ಪ್ರಜೆಗಳು ಅಂತ ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಪೀಪಲ್ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಪೀಪಲ್ಸ್ ಆಗಲ್ಲ ಪೀಪಲ್ ಅಫೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಇ ಎಸ್ ಆಗತ್ತೆ ಜನರ ಆದರೆ ಜನರ ಜನರು ಅಂತ ಬರೀಬೇಕಾದರೆ ಪೀಪಲ್ಸ್ ಅಂತ ಬರೀಬೇಡಿ ಹಿಯರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ ಪೀಪಲ್ ಕರ್ತು ಪದ ಪೀಪಲ
ಆಮೇಲೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಇದನ್ನು ಚಲಾಯಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಚಲಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ ಚಲಾಯಿಸುತ್ತಲೇ ಇದ್ದಾರೆನೂ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ದೊಡ್ಡ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಹನ್ನೆರಡು ಸಾರಿ ಬರುತ್ತೆ ಗಿರಿ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತೀರಾ ರೈಟ್ ಸೊ ಕೊನೆಯ ಪದ ಚಲಾಯಿಸುತ್ತಾರೆ ಕರ್ತು ಪದ ಪ್ರಜೆಗಳು ಪ್ರಜೆಗಳು ಬಾಕಿ ಎಲ್ಲ ಸೇಮ್ ದೇ ಚಲಾಯಿಸುತ್ತಾರೆ ಸಿಂಪಲ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಓಕೆ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ತಮ್ಮ ಪ್ರಜಾಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳ ಮೂಲಕ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಪೀಪಲ್ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ದೇಯರ್ ಸಾವ್ರಾನಿಟಿ ಬಾಕಿ ಎಲ್ಲ ಸೇಮೆ ಮೂಲಕ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಯು ಯೂಸ್ ದ ವರ್ಡ್ ಥ್ರೂ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಪ್ರಜಾಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಪೀಪಲ್ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟೇಟಿವ್ಸ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅ ವೊಕ್ಯಾಬ್ಲರಿ ಆ್ಯಡೆಡ್ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾದ ವೊಕ್ಯಾಬ್ಲರಿ ಅಂದರೆ ಇದೆ ಕರ್ತು ಪದ ಪೀಪಲ್ ಕೊನೆಯ ಪದ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಪೀಪಲ್ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಏನನ್ನ ದೇಯರ್ ಸಾವ್ರಂಟಿ ವಿರು ಉಳಿದ ಪದಗಳನ್ನ ನಾವು ಇದೇ ರೀತಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ನಮ್ಮ ನಾವೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ಕೋಬೇಕು ಯಾಕೆ ನಮ್ಮ ಮಾತೃಭಾಷೆ ಕಸ್ತೂರಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಓಕೆ ಸೊ ಪ್ರ ಪ್ರಜೆಗಳು ಚಲಿಸುತ್ತಾರೆ ದೇ ಪೀಪಲ್ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಏನನ್ನ ದೇಯರ್ ಸಾವ್ರಂಟಿ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಥ್ರೂ ದೇಯರ್ ಪೀಪಲ್ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟೇಟಿವ್ಸ್ ಅಥವಾ ಒಮ್ಮೊಮ್ಮೆ ಬರೀ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟೇಟಿವ್ಸ್ ಅಂದ್ರೂ ಅದೇ ಅರ್ಥ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು ಸೊ ಎಲ್ಲ ಸೇರಿ ಪೀಪಲ್ ಕರ್ತು ಪದ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಕೊನೆಯ ಪದ ಪೀಪಲ್ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಪೀಪಲ್ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ದೇಯರ್ ಸಾವ್ರಾನಿಟಿ ಥ್ರೂ ದೇಯರ್ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟೇಟಿವ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಫೈನಲ್ ಆನ್ಸರ್ ಪೀಪಲ್ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ದೇರ್ ಸಾವ್ರಾನಿಟಿ ಥ್ರೂ ದೇಯರ್ ಪೀಪಲ್ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟೇಟಿವ್ಸ್ ಆರ್ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟೇಟಿವ್ಸ್ ರೈಟ್ ಇನ್ನ ನಾವು ಮೊದಲೇ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಇನ್ನೂ ದೊಡ್ಡ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ಕೊನೆಯ ಪದವನ್ನು ಹನ್ನೆರಡು ಥರ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ಮಾಡೋಣ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಓಕೆ ಎಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ರಜೆಗಳು ತಮ್ಮ ಪರಮಾಧಿಕಾರವನ್ನು ತಮ್ಮ ಪ್ರಜಾಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳ ಮೂಲಕ ಮತ್ತು ತಾವು ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಮತದಾನದಿಂದ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಮೂಲಕ ರೈಟ್ ತಾ ಮತ್ತು ತಾವು ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಮತದಾನದಿಂದ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಮೂಲಕ ಓಕೆ ಈ ಏನು ರೆಡ್ ಇಂಕಿಂದ ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಹಿಂದಿನ ವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿರುವ ವಾಕ್ಯ ನೋಡಿ ಒಂದೇ ಸಿಂಪಲ್ ಸಿಂಪಲ್ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ದೊಡ್ಡ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಆರಾಮಸೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಎಸ್ ಕರ್ತು ಪದ ಸೇಮ್ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಪ್ರಜೆಗಳು ಕೊನೆಯ ಪದ ಚಲಾಯಿಸುತ್ತಾರೆ ಸಿಂಪಲ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಪೀಪಲ್ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಏನನ್ನ ದೇಯರ್ ಸಾವ್ರಾನಿಟಿ ಒಂದು ಮೂಲಕ ಆಗಿದೆ ಯಾವುದು ಥ್ರೂ ದೇಯರ್ ಪೀಪಲ್ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟೇಟಿವ್ಸ್ ಇನ್ನೊಂದು ಈಗ ಬರೀಬೇಕಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಆ್ಯಂಡ್ ತಾವು ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಮತದಾನದಿಂದ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ ಸಿಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಅಥವಾ ಇಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಸ್ ಮೂಲಕ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಥ್ರೂ ಇನ್ನ ಮತದಾನದಿಂದ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಒಂದು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಪ್ರಿಪೋಸಿಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಫ್ರಾಮ್ ಇದನ್ನು ದಿಂದಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಆದರೆ ಒಂದು ವಸ್ತು ಇರಬೇಕು ನಾನು ಮನೆಯಿಂದ ಬಂದೆ ಐ ಕೇಮ್ ಫ್ರಾಮ್ ಹೋಮ್ ದಿಂದ ಇಂದ ನಿಂದ ಆವಾಗ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು ಆದರೆ ಒಂದು ಮಾಧ್ಯಮದಿಂದ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಬಾಯ್ ಬಿ ವೈ ಬಾಯ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ನಾನು ಮನೆಯಿಂದ ಬಂದೆ ಐ ಕೇಮ್ ಫ್ರಾಮ್ ಹೋಮ್ ನಾನು ಬಸ್ಸಿನಿಂದ ಬಂದೆ ಫ್ರಾಮ್ ಬಸ್ ಅಲ್ಲ ಐ ಕೇಮ್ ಬೈ ಬಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಸ್ ಏನಾಗಿದೆ ಒಂದು ಮಾಧ್ಯಮ ಈಗ ಈ ಮತದಾನವೂ ಒಂದು ಮಾಧ್ಯಮ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಏನಂತ ಬಳಕೆ ಮಾಡಬೇಕು ಬಾಯ್ ಓಟಿಂಗ್ ಓಕೆ ಎಲ್ಲ ಸೇರಿ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡಿ
बाय वोटिंग इन इलेक्शन एला सीरी पीपल एक्सरसाइज देयर सॉवरैनिटी थ्रू देयर पीपल रिप्रेजेंटेटिव एंड थ्रू द कैंडिडेट्स through the candidates selected by voting in election and that is a final answer my dear friends okay okay people exercise their sovereignty through their people representatives and through mm, the candidates selected by voting in election so idine final ag baradaga mattomi repeat made okay by barkolish nitre people exercise their sovereignty through their people representatives and through the candidates selected in election by voting okay nodi one dodda vakyavanna hanta hanta vagi madadaga it will be very very easy for you sulpa revision madakke nimage hindin sar torsin hengittu anta right so this was the for second sentence this was the first sentence ee eradu sentence galu koodadaga dodda vakya agutte hingagi dodda vakya adaga definitely galibili golbedi nidhanavagi nam avashyavagi olle translation maadabodu यस इन वाक्यव पाठ मुगसो मुद्दे पाठली मत बेरे बेरे ताद वाक्य ओके प्रजाप्रभुत्व सरकार वो जनर सक्रिय भाग वह खचित पड़े को पद स्ने खचित पड़े कर्तुपद स्ने वो प्रजाप्रभुत्व सरकार रईट सरकार बरते ही शी इट आईदे यु वि इट अदू अदू ते बंदा यहा टेन्सू सिंपल प्रेसेंट ते ते ओके दिदे एंड खचित पड़ता है फोर टाइप्स ऑफ प्रेसेंटे रईट यस अदू ते बंदा सिंपल प्रेसेंट इन सिंपल प्रेसेंट ग्रामर रूल आई यु दे verb does not change he she it iddaga verb munde yes yes i yes sarkara itali barudrinda verb munde en barbekili avashyavagi yes yes athwa i yes what is the verb for khachita padisu we can use the verb ensure illi ensure enagutte ensures inna vandu prajaprabhutva da sarkara a democratic government anta baribodu ओके ए अथवा एंड आदि डे डेमो इधु व्यंजन इधु दिन दा ए बरते ए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट कर्तुपदा एंशुवर्स कोने पदा ये ना ना बागवाई से कोई यंत्र दो सक्रिय सक्रिय अंदर क्रियाशील है एक्टिव अंतर हेल्प बोल एक्टिव इन बागवाई से उसके एस यू नो पार्टिसिपेशन इन जनर न रु क्यान यूज द प्रीपोजिशन आफ् अंदर आफ् मुदे ऐन बरती अदर अंत ओके आफ् मुदे पीपल बरदेबी जनर अंत आगते सो रेन बल्के आफ् प्रीपोजिशन जनर जन पीपल ओके सो हिंगी ए डमोक्रेटिक गवर्नमेंट कर्तुपद ensures koneya pada enana active participation of people okay and all together this is a final answer my dear friends a democratic government kartu pada ensures koneya pada active participation of the people okay so idu simple present tense li kotidare idanna 12 tense gu matte practice maadkoli practice agutte for example वो प्रजाप्रभुत्व सरकार वो जनर सक्रिय भाग वह खचित पड़े अंत ते बदल इफ दे गीव ते ऐन प्रेसेंट कंटिन्वस् ग्रामर रूल वर्ब आई हिंदे बी रूप सहायक क्रियापद आम ईज अथवा आर् इले सरकार इटली बरद्रा ईज आगते सो ए डमोक्रेटिक गवर्मेंट ईज एंशरी बाकी एला सेम आक्टिव पार्टिसपेशन आफ् द पीपल बर बर प्राक्टिस आगे आगत पूर्ति कॉन्सट्रेशन को आ कड़े कड़े लक्ष्य रईट आवर्फेक्ट आगते सो 
ನಾನು ವೀಕ್ ಇದ್ದೀನಿ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಲೋ ಇದೆ ಅನ್ಕೋಬೇಡಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗ್ಬೋದು ಓಕೆ ಸೊ ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ಯಾವುದು ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕೆಯನ್ನು ಖಚಿತ ಪಡಿಸಿದೆ ಅಂತ ಬಿದ್ದಾಗ ಖಚಿತ ಪಡಿಸಿದೆ ಕೊನೆ ಎರಡು ಅಕ್ಷರ ಇದೆ ಸಿಂಪಲ್ ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ದ ಕಾರ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಗ್ರಾಮರ್ ರೂಲ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಅಥವಾ ಹ್ಯಾವ್ ವಿ ಥ್ರೀ ಓಕೆ ಹೀಗಾಗಿ ಎ ಡೆಮಾಕ್ರೆಟಿಕ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಎನ್ಶುವರ್ಡ್ ಬರಬೇಕಿಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಎನ್ಶುವರ್ಡ್ ಬಾಕಿ ಇವೆಲ್ಲ ಸೇಮ್ ಆಕ್ಟಿವ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ಪೀಪಲ್ ಓಕೆ ಇನ್ನು ಖಚಿತ ಪಡಿಸುತ್ತಾ ಇದೆ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ಎನ್ಶುವರಿಂಗ್ ಖಚಿತ ಪಡಿಸಿತು ಎನ್ಶುವರ್ಡ್ ಖಚಿತ ಪಡಿಸುತ್ತಿತ್ತು ವಾಸ್ ಎನ್ಶುವರಿಂಗ್ ಖಚಿತ ಪಡಿಸಿತ್ತು ಹ್ಯಾಡ್ ಎನ್ಶುವರ್ಡ್ ಖಚಿತ ಪಡಿಸುತ್ತಲೇ ಇತ್ತು ಹ್ಯಾಡ್ ಬೀನ್ ಎನ್ಶುವರಿಂಗ್ ಖಚಿತ ಪಡಿಸುವುದು ವಿಲ್ ಎನ್ಶುವರ್ ಖಚಿತ ಪಡಿಸುತ್ತಿರುವುದು ವಿಲ್ ಬಿ ಎನ್ಶುವರಿಂಗ್ ಖಚಿತ ಪಡಿಸಿರುವುದು ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎನ್ಶುವರ್ಡ್ ಖಚಿತ ಪಡಿಸುತ್ತಲೇ ಇರುವುದು ಹ್ಯಾ ಬೀನ್ ಎನ್ಶುವರಿಂಗ್ ಓಕೆ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ಬೋದು ಈ ರೀತಿ ಹನ್ನೆರಡು ಥರ ನಾವು ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇನ್ನು ಹಿಂದಿನ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಓಕೆ ಸೊ ಇದನ್ನು ಸಹಿತ ಚಲಾಯಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಚಲಾಯಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಆರ್ ಎಕ್ಸಸೈಸಿಂಗ್ ಚಲಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ ಹ್ಯಾವ್ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ಡ್ ಚಲಾಯಿಸುತ್ತಲೇ ಇದ್ದಾರೆ ಹ್ಯಾವ್ ಬೀನ್ ಎಕ್ಸಸೈಸಿಂಗ್ ಓಕೆ ಇದನ್ನು ಹೇಳ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಓಕೆ ಇದನ್ನು ಹನ್ನೆರಡು ಟೆನ್ಸ್ಗೂ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ಓಕೆ ನಾ ಇದನ್ನು ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಇದೇ ರೀತಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿಸ್ತೀನಿ ನೀವು ಅದೇ ರೀತಿ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಇನ್ನು ಚಲಾಯಿಸಿದರು ಎಕ್ಸಸೈಸ್ಡ್ ಚಲಾಯಿಸುತ್ತಿದ್ದರು ವೇರ್ ಎಕ್ಸಸೈಸಿಂಗ್ ಬಹುವಚನ ಇದ್ದಾಗ ವೇರ್ ಏಕವಚನ ಇದ್ದಾಗ ವಾಸ್ ಓಕೆ ಯು ಒಂದೇ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ನು ಇನ್ನು ಚಲಾಯಿಸು ಚಲಾಯಿಸಿದರು ಎಕ್ಸಸೈಸ್ಡ್ ಚಲಾಯಿಸುತ್ತಿದ್ದರು ವೇರ್ ಎಕ್ಸಸೈಸಿಂಗ್ ಚಲಾಯಿಸಿದ್ದರು ಹ್ಯಾಡ್ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ಡ್ ಚಲಾಯಿಸುತ್ತಲೇ ಇದ್ದರು ಹ್ಯಾಡ್ ಬೀನ್ ಎಕ್ಸಸೈಸಿಂಗ್ ಚಲಾಯಿಸುವರು ವ ಬಂದಾಗ ಫ್ಯೂಚರ್ ಟೆನ್ಸ್ ಓಕೆ ಚಲಾಯಿಸುವರು ಜಸ್ಟ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಕಲ್ತಿದ್ದೀವಿ ಅದರಲ್ಲಿ ವಿಲ್ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ದೇ ಇದ್ದಾಗ ವಿಲ್ ಚಲಾಯಿಸುತ್ತಿರುವರು ವಿಲ್ ಬಿ ಎಕ್ಸಸೈಸಿಂಗ್ ಚಲಾಯಿಸಿರುವರು ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ಡ್ ಚಲಾಯಿಸುತ್ತಲೇ ಇರುವರು ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬೀನ್ ಎಕ್ಸಸೈಸಿಂಗ್ ಬಾಕಿ ಎಲ್ಲ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ ಈ ರೀತಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅದಿಷ್ಟು ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದಾಗ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಇಟ್ ವೆರಿ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ಲಿ ಓಕೆ ಮುಂದಿನ ಕೆಲ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನ ಅಂದರೆ ನವಶಿಲಾಯುಗ ಇತಿಹಾಸದ ಆಧಾರಿತವಾಗಿ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಓಕೆ ಮಾಡೋಣ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ರೈಟ್ ಸೊ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಈ ಎಲ್ಲ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನ ಇವತ್ತಿನ ಇವತ್ತೆ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ರೈಟ್ ಸೊ ಮುಂದೆ ದೊಡ್ಡ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕ್ಷೇತ್ರದ ವೊಕ್ಯಾಬರಿ ಪದ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಮತ್ತೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡೋಣ ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಬಿ ಫಾರ್ಮ್ ಬಿ ಪ್ಲಸ್ ಡು ಹ್ಯಾವ್ ಫಾರ್ಮ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಟು ಕನ್ನಡ ಈ ರೀತಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಓಕೆ ಸೊ ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ನಿಮಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಪಾಠ ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ ಓಕೆ ಸೊ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಿ ಟೈಮ್ ಟೇಬಲ್ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ ಓಕೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆನೂ ಮತ್ತೆ ಮುಂದಿನ ಕ್ಲಾಸ್ಗಳು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಸೊ ಈ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಂತಹ ನಮ್ಮ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಉಪ್ಪಾರ್ ಸರ್ ಅವರಿಗೂ ಇಡೀ ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಮತ್ತು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ದವರಿಗೂ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸನ್ನು ಹೇಳಿ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಮಿಗಿಲಾಗಿ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮಿಗಿಲಾಗಿ ಓಕೆ ನಮ್ಮ ಜೀವದ ನಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ನೀವು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸಮುದಾಯ ಓಕೆ ನಿಮಗೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಪಾಲಕರಿಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸನ್ನು ಹೇಳಿ ಮತ್ತೆ ಮುಂದೆ ಸೇರೋಣ ಓಕೆ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಇಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಡೂ ಇಟ್ ಓಕೆ ಐ ಕ್